السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی آئیے ڈالتے ہیں ہمارے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر لیکن اپیل کرتے ہیں کہ جو ساتھی ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے نہیں ہیں پلیز وہ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اپنے نئے نئے ساتھیوں کو جوڑے سب سے کرائب کر لیں ہمارے اس چینل کو اور بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز اور خبریں آپ کو فوراً مل جایا کریں اور ہاں ناظرین اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر گوگل پے فون پے نمبر دیا جاتا ہے پلیز پے ٹی ایم نمبر بھی دیا جاتا ہے آن لائن یا بینک تھرو جس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ ہمارے چینل کی اپنی طاقت کے اعتبار سے دو سو روپئے مہینہ تین سو روپئے مہینہ سو روپئے مہینہ یا دس روپیے روز یا ایک روپیہ روز جو بھی ہو سکتا ہے آپ ہمارے چینل کی پے ٹی ایم کے ذریعے سے جس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ فائنینشیل ہیلپ کریں تاکہ اور زیادہ طاقت مضبوطی کے ساتھ ہم اس کام کو انجام دے سکیں اور جوائن کا بٹن بھی نیچے آ چکا ہے آپ ہمارے چینل کا ممبر بھی بن سکتے ہیں جوائن کے بٹن کو دبائیے جو معلومات وہ آپ سے مانگے گا آپ وہاں پر لکھتے جائیے اور ہمارے چینل کے ممبر بن جائیے نظر اس وقت ایک بڑی خبر اور اعلان بھی ہے آپ کے سامنے کہ آئین دکل یعنی چوبیس جنوری دو ہزار بیس بروز جمعہ کو جمعیت علماء مدنی روڈ مالے گاؤں کے زیر اہتمام ایک بہت بڑا پروگرام کل مذہبی کانفرنس جس میں ہر مذہب کے کانفرنس میں لوگ آئیں گے ہر دھرم کے ماننے والے لوگ آئیں گے تحفظ جمہوریت اور قومی یکجہتی کے نام پر آئند کل ایک بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس کی صدارت ایم ایل اے اور صدر جمعیت علماء مالیگاؤں اور رکن شورا دارالن دیوبند مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی فرمائیں گے اور میں خود اس میں مقرر خصوصی کے طور پر جا رہا ہوں مالیگاؤں والوں آئند کل آ رہا ہوں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ کانفرنس جو ہے بعد شام آٹھ بجے سے دس بجے تک کے سات بجے سے دس بجے تک کے رہے گی آپ اس دعوت کو خوب چلائے اور اس کا ایڈریس ہے اس کا پتہ ہے مسجد و مدرسہ حضرت اکرمہ کے پاس ہنگلاج نگر چوک کسمبہ روڈ مالے گاؤں یہاں پر ایک کانفرنس ہو رہی زیادہ سے زیادہ اس دعوت کو آپ عام کریں آئندہ کل چوبیس جنوری دو ہزار بیس ناظرین اس وقت بڑی افسوسناک خبر آئی ہے اور میں بار بار اس چیز کو بتا رہا ہوں کہ یہ سی اے اے اور این آر سی بھی جو لایا گیا ہے ملک کے اصل مدوں سے دھیان ہٹانے کے لیے لایا گیا ہے اس وقت ملک کی پوری واٹ لگ چکی ہے چھ سال میں اور دیکھو اب کتنی خطرناک خبر آئی ہوئی ہے بھکتوں اگر سچی محبت ہے ملک سے تو قدم اٹھاؤ اب یہ دیکھیے خبر کچھ ایسی ہے کہ ایل آئی سی کا تیس ہزار کروڑ روپیہ ڈوب جائے گا جی ہاں ایل آئی سی میں ملک کے کروڑوں لوگوں کا پیسہ ہے خبر آ رہی ہے کہ ایل آئی سی کا تیس ہزار کروڑ روپیہ ڈوب جائے گا کئی سرکاری بینکوں کی بھی حالت خراب ہو گئی ہے اور این پی اے ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے ملک کی بگڑتی حالت مزید بگڑ رہی ہے کئی سرکاری بینکوں کا برا حال ہے وہیں حکومت کی ملکیت والی بیما کمپنی ایل آئی سی بھی برے دور سے گزر رہی ہے ایل آئی سی پر نارم پرفارمنگ ایسٹ یعنی این پی اے کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے عالم یہ ہے کہ پانچ سال میں کمپنی کا این پی اے دوگنا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایل آئی سی کا تیس ہزار کروڑ روپیہ ڈوب سکتا ہے خیر ناظرین اس خبر کو سنانے کے بعد ایک جملہ مجھے یاد آیا کہ بھکتوں کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ مودی پوری واٹ لگا دے پوری مار دے پوری تباہ کر دے مگر بھکتوں کا مسئلہ ہے ہر ہر مودی گھر گھر مودی لیکن جو ملک کو تباہ کر رہا ہے اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہو سکتا ناظرین گزشتہ کل این آر سی کو لے کر یا سی اے اے کو لے کر سپریم کورٹ کا جو لوگ انتظار کر رہے تھے کروڑوں لوگ اس وقت روڈ پر ہے اور اس کالے قانون کے خلاف ہے ان کو سپریم کورٹ سے بڑی آشا بڑی امید تھی حضرت مولانا ارشد مدنی نے گزشتہ کل جو سپریم کورٹ نے کہا کہ چار ہفتے کا اور موقع دیا جاتا ہے یعنی ایک مہینے کا موقع اور حکومت کو دیا جاتا ہے وہ جواب دیں تو مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ کروڑوں لوگ سپریم کورٹ کے اس جملے سے خطرناک انداز میں مایوس ہو گئے ہیں وہیں پر مولانا بدرالدین اجمل قاسمی نے بھی کہا کہ کورٹ کو خود 
जनता की इस तहरीक का इन आंदोलन इन धरनों का नोटिस लेकर कोर्ट ने फैसला करना चाहिए और गुजशत कल कोर्ट के फैसले पर लोग सोशल मीडिया पर जोरदार कमेंट्स करते हुए कह रहे हैं कि भाजपा ये चाहती है कि एक महीना हमको और मिल जाएगा तो कब तक लोग आंदोलन करेंगे कब तक लोग रोड पर बैठेंगे चालीस दिन तो हो गए हैं थक जाएंगे लेकिन शाहीन बाग की औरतों ने भी कहा कि चालीस दिन नहीं चार साल भी अगर हमको बैठना पड़े तो हम हटने को तैयार नहीं हैं शाहीन बाग की औरतों के जुमले अमित शाह और मोदी की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है नजर आपको मालूम होगा कि सी ए के खिलाफ आंदोलन जो हो रहे थे उसमें पहले पहल जामिया के बच्चों ने बैठकर फैज़ अहमद फैज की जो नज़म गुनगुनाई जो एक इनकलाबी नज़म है कि जब तख्त उछाले जाएंगे जब ताज उछाले जाएंगे हम महकुमों के पांव तले ये धरती धर धर धड़ धड़ धड़केगी और अहल हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी हम देखेंगे बस नाम रहेगा का ये नजम मशहूर हुई थी और इस वक्त एक और नजम जो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तहजीब का शहर लखनऊ में भी एक शाहीन बाग बन गया घंटा घर पर वहां पर एक बेटी सैदा उम्म कुलसुम ने नजम पढ़ी कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूं सैद उम्म कुलसुम की यह नजम इंटरनेट पर इस वक्त छाई हुई है मैं गुजारिश करूंगा कि इस इनकलाबी नजम को आप इंटरनेट पर मैं हिंदुस्तान की बेटी हूं सैदा उम्म कुलसुम की इस नजम को जरूर सुने और हमारी माओ और बहनों औरतों के हौसले को बढ़ाएं। नाजरीन महाराष्ट्र के थाने ज़िला से एक बड़ी अजीब खबर आई है कि शहर के एक वाटर डिपार्टमेंट में पानी डिपार्टमेंट में काम करने वाले 35 साल के एक शख्स ने फेसबुक के ज़रिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ख़ुदकुशी करने की इतला दी और उसके बाद मुबैना तौर पर फांसी लगाकर जान भी दे दी फेसबुक पर खुदकुशी का आत्महत्या का ऐलान किया और फिर जान भी दे दी थाने के नौपाड़ा का वाक़ है ये लेकिन जब पुलिस पहुंची तो उस वक्त वो दुनिया से जा चुका था नौपाड़ा पुलिस के एक अफसर ने बुध के रोज़ बताया कि मंदार भोयर नाम के शख्स ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली भोयर वाटर डिपार्टमेंट में काम करता था वो पिछले कुछ वक्त से काम पर नहीं जा रहा था घर में वो अकेला रहता था क्योंकि बीवी उससे अलग हो चुकी थी और बच्चों को भी वो अपने साथ ले गई थी ऑफिसर ने बताया कि भोयर सदमे में था और उस पर कुछ कर्ज भी था इतवार की रात को उसने खुद को खुद को अपने आप को श्रद्धांजलि खराज अकीदत पेश करने वाला पोस्टर फेसबुक के वाल पर लगाया जिसके बाद दोस्तों ने उससे बात की और उसे खामोश करने की समझाने की कोशिश की लेकिन पीर की सुबह उसने फेसबुक लाइव किया जिसमें कहा कि उसे कोई नहीं समझता है इसलिए वह अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर रहा है नाजरीन मुंबई शहर की एक बड़ी खबर इस वक्त निगाहों के सामने है कि मुंबई में नाइट लाइफ जो रात को होटलें दुकानें और बीच और ये सब सारा कारोबार चलता है वैसे मुंबई के बारे में ये मशहूर पहले से ही है कि मुंबई कहाँ सोती है मुंबई सोती नहीं है आप तीन बजे रात को देखिए या चार बजे रात को देखिए आपको हमेशा दिन की तरह ही चहल पहल आपको नजर आएगी लेकिन खैर खबर कुछ ऐसी है कि 24 बाई सेवन मुंबई नाइट लाइफ को अब तो रियासती काबीने की भी मंजूरी मिल गई अब सत्तावीस जनवरी से दुकानें सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल सब सत्तावीस जनवरी से रात भर खुली रहेंगी वजी अला उद्धव ठाकरे की काबीना ने गुजशत कल वजीर सियात सियाह आदित्य ठाकरे की तजवीज पर इतफाक करते हुए मुंबई नाइट लाइफ को मंजूरी दे दी इस तरह अब आने वाले सत्तावीस जनवरी से आइंदा हफ्ते से मुंबई पूरी तरह एक दो घंटे के लिए भी बंद नहीं होगा मुंबई की दुकानें सिनेमा हॉल्स होटलें रात भर खुले रहेंगे नाजिर आपको मालूम होगा कि गुजशत दो दिन पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन को चैलेंज करते हुए कहा था कि मैं सी ए ए पर डिबेट करने को तैयार हूँ हवा में फायरिंग कर दी थी जबकि आपने एक वीडियो देखा होगा कि खुद अमित शाह कितने जाहिल है कि इनको एम पी आर का फुल फॉर्म एन आर सी का फुल फॉर्म भी मालूम नहीं उनकी एक वीडियो ज़बरदस्त अंदाज में वायरल हुई थी लेकिन वो यूँ समझिए कि बस हवा में फायरिंग चलती है इन्होंने 
अपोजिशन को चैलेंज किया तो अपोजिशन ने भी इनके चैलेंज को कबूल कर लिया बी के सुप्रीमो मायावती समाजवादी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ऐसे ही ऑल इंडिया मजलिस इत्यादलमसलिम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी इन तीनों ने भी और हमने भी अमित शाह के चैलेंज को कबूल किया और हम चैलेंज करते हैं और ये सब लोग चैलेंज कर रहे हैं कि अमित शाह किसी भी जगह पर पब्लिक में आए और सी ए ए पर डिबेट करें हम डिबेट करने के लिए सी ए ए कैसा बेवकूफ़ी वाला कानून है और मुल्क को कैसे बांटने वाला कानून है और इनकी मक्कारी क्या है कैसे ये मुल्क को बेवकूफ़ बना रहे हम हर तरह से डिबेट करने के लिए तैयार हैं नाजरीन उत्तर प्रदेश की एक बड़ी अफसोसनाक इस वक्त खबर आई है वैसे ये खबरें तकरीबन पंद्रह दिनों से आ रही है कि योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से हिटलर बन चुका है आ, क्योंकि हिटलरों से ही सारे ख्याल मिलते जुलते हैं हिटलर बन चुका है और अपनी ताकत का अपने बल का अपने पावर का पूरी तरीके से ये गलत इस्तेमाल कर रहा है संवैधानिक तरीके से औरतें महिलाएं जिस तरीके से दिल्ली के शाहीन बाग में या पूरे हम लोग महाराष्ट्र में हर तरह से संवैधानिक तरीके से पुरान शांत था पूर्व अंदाज में हम गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह के अंदाज में हम आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में ालिम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए आंदोलनकारियों पर यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे महिलाओं पर योगी आदित्यनाथ की पुलिस लाठी चार्ज कर रही है यूपी के इटावा में खातून मुजाहरीन पर महिला आंदोलनकारियों पर पुलिस ने जबरदस्त अंदाज में लाठियां बरसाई मोबाइल इस वाक्य के तल्लु से मोबाइल का एक, का एक वीडियो बना हुआ सामने आया है जिसमें पुलिस पतली गलियों में खातून मुजाहरीन को दौड़ाते हुए लाठियों से पीटती हुई नजर आ रही है और ये तक के वीडियो में औरतें पूछ रही है कि ये तो बताओ कि हमें किस वजह से मार रहे हो लेकिन जुल्म आम हो चुका है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बदतर सूरत हाल है इसलिए कई लोग वहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि वहाँ पर सदर राज नाफिज होना चाहिए योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से हिटलराना अंदाज में अपनी पुलिस और अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है नाजरीन एक बड़े कद आवर नेता है कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट भी है शशि थ्रोर जी हाँ शशि थ्रोर ने एक बड़ी बात कही कि भाजपा मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है लेकिन अजीब बात है कि तरक्याती एजेंडे के बगैर विकास के एजेंडे के बगैर लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा किसान आत्महत्या कर रहे हैं पूरे मुल्क का सत्यानाश हो गया जीडीपी गिर गया मत कारोबार बिजनेस पूरे तबाह हो गया फैक्ट्रीज बंद हो रही है लेकिन तरक्की कुछ नहीं करना है मुल्क को देना कुछ नहीं है मगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो शशि थ्रोर ने ज़बरदस्त अंदाज में भाजपा पर और अमित शाह और मोदी पर तनकीद करते हुए कहा के तरक्याती एजेंडे विकास के एजेंडे के बगैर भाजपा मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है इससे बड़ी बेवकूफ़ी या पागलपन शायद कुछ नहीं हो सकता नाजरीन सुप्रीम कोर्ट में सी ए इस काले कानून के खिलाफ सैकड़ों की तादाद में इस काले कानून के खिलाफ एप्लीकेशन वहाँ दायर की गई है अर्जियाँ दाखिल की गई है उसी में एक बड़ी खबर इस वक्त ये भी आई है कि भीम आर्मी के चीफ सरबरा चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपनी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी और उन्होंने अपनी अर्जी में कहा कि सी ए कानून दर्ज फहरिस्त ज़ात और दर्ज फहरिस्त कबाइल से मुतल कानून की खिलाफ वर्जी करता है ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक भी भीम आर्मी के सदर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की है अर्जी दाखिल कर दी है बुध के रोज़ चंद्रशेखर आज़ाद की जानब से यह अर्जी दाखिल की गई जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि यह कानून एस सी एस टी ओ बी सी एक्ट की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है और यह कानून पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है इसको ख़त्म किया जाए इसको वापस किया जाए नजर इस वक्त बड़ी आखिरी खबर ये भी मेरी निगाहों के सामने है खबरें तो बहुत अहम अहम आती है लेकिन क्या करें ज़्यादा वक्त भी हम नहीं दे सकते हैं दस खबरें हम लोग नेशनल न्यूज़ में डालते हैं इस वक्त बड़ी खबर ये आई है कि गुजशत कल मैंने आपको सुनाया था कि लखनऊ में मुनवर राना की दोनों बेटियाँ पर केस दर्ज किया गया है एफ दर्ज की गई है तो इसी को लेकर मुनवर राना जो मुल्क के बड़े शायर है और भारत का नाम उन्होंने पूरी दुनिया में रोशन किया है मुनवर राना ने अपनी बेटियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद एक जुमला कहा कि अगर मेरी बेटियों पर मुकदमा दर्ज हो सकता है तो फिर अमित शाह पर क्यों नहीं 
کیا وزیر داخلہ اگر آپ ملک کے ہو تو آپ کو قانون توڑنے کی اجازت ملی ہے منورانہ کے بیان کی اتر پردیش کی صدر کانگریز نے حمایت کی ہے سپورٹ کی ہے منورانہ کا صاف کہنا ہے کہ دو دن پہلے امیش شاہ نے لکھنو میں ایک بڑی پرچار ریلی کی بڑی سبا کی جبکہ لکھنو میں سی اے اے کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش حکومت نے 144 اتر پردیش کے کئی علاقوں میں لگا دیا ہے 144 دفعہ لاغو کر دیا ہے جس میں چار لوگوں سے زیادہ ایک ساتھ لوگ کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں تو جب دفعہ 144 اتر پردیش کے لکھنو میں لاغو تھی نافذ تھی اور ایسے موقع میں ہزاروں لوگوں سے آ کر جلسہ کر کے امیش شاہ اگر قانون توڑ رہے ہیں تو پھر امیش شاہ پر مقدمہ درج کیوں نہیں کیا جا سکتا Thank you.